看完了 M4 两款大哥的性能表现，今天咱们来看看性价比最高的基础款 M4 Mac Mini 表现如何吧。我们买的这台机器呢，就是最低配的 M4 加1 6 G 加2 5 6 G 的配置。这台机器现在在有补贴的情况下，价格竟然才 3,000 多块钱人民币啊！而且因为一刀未砍的 M4 加上终于1 6 G 起跳的内存啊，这台机器最近的热度非常高啊。我们现在就来看看它到底表现如何吧。那 M4 的架构呢，我就不再赘述了，咱们直接来看测试成绩。在生产力测试当中，它的各项成绩都比满血 M3 有显著的进步。CPU 规格从4加四增加到4加六之后，在像 Cinebench、Blender 这样的吃满多核的项目里 ，M4 的提升幅度能够达到 30% 左右啊，这是基础款 M 系列处理器代际提升最大的一次。那 GPU 的提升幅度呢，就没有 CPU 那么大了。基本上相较于 M3 有个 20% 左右的提升，毕竟只是小幅提升了频率，加上增强了光追性能，整体的架构变化幅度呢有限。在 Adobe 全家桶和达芬奇当中 ，M4 也带来了显著的性能提升。当然 ，M4 和 M4 Pro 相比，还是有着显著的性能差距的。那 M4 的性能提升幅度呢，其实在我们的意料之内啊。但这台 Mac Mini 的杀手锏啊，是 4,000 块不到就能带回家的售价。于是它就出现了一个非常离谱的情况，它的价格甚至没有比 Windows 平台的8 8 4 5 HS 小主机贵多少。于是我决定，要比咱就比最短版，咱们就来看看作为 Mac 最短版的游戏性能，它和7 8 0 M 核显能差多少。依然是包含原生和转译在内的五款游戏，咱们直接看成绩。哇，我完全没想到的情况发生了 ，M 4在这些游戏当中的整体表现居然比7 8 0 M 要来得更好啊，这就很离谱了。但是你们也知道， 7 8 0 M 的内存配置是很灵活的。那比如说，我们测过搭载3 2二 G 7四六七内存的7 8 0 M， 甚至可以接近1066的帧数。但考虑到小主机们一般搭载的也就是个5千六频率的内存，甚至还没我们这个 ROG 阿赖强了，所以这个成绩呢，也已经很能说明问题了。但需要注意的是，即便苹果的游戏兼容性比以前好了不少，隔壁叔叔终于能玩上了啊！但我绝对不是要推荐你买一台 Mac Mini 来打游戏啊。因为 Mac 要打上游戏这件事儿本身依然是非常麻烦的，这需要你折腾很多东西，比如说你要去安装 Crossover 或者 Whiskey 啊啊，你要去配置这个 GPTK 2.0 啊，甚至这样做完一圈也未必能玩，因为即便是游戏本体兼容，很多网络的反作弊工具，甚至是一些游戏当中的前端界面也可能会卡住你。那我遇到的一个比较离谱的情况是明朝啊，转译你是点不了那个发送验证码的按钮的，那你要怎么登录呢？那我们得打开手机版的明朝去收验证码啊，然后再把这个验证码输到 Mac 上。而且每次更新游戏呢，都得打补丁，不然你玩一会儿就会被反作弊给踢下线啊。那好在明朝呢，马上会出官方的 Mac 版啊，可能就不会这么蛋疼了。那在我看来呢，现阶段的游戏，尤其是转译游戏，对 Mac 来说最多只能算一个天头。它只是证明了自己能玩啊，证明了这个短板没有以前那么短了。但你肯定不能把它当成一台游戏 PC 来用啊。我们决定也拆开这台自购的 M4 Mac Mini 来看一下它的内部设计是什么样的。那么一打开啊，就发现，我发现它的散热模组和 M4 Pro 的版本基本结构是一样的，但不同的是 ，M4 Pro 是纯铜鳍片加更粗的热管，而 M4 是全铝加8毫米热管。更关键的是，它的硬盘居然是可拆卸设计，这意味着它的扩容应该是比较容易的。虽然依然不是标准的 M2 固态，但至少绝对比板载硬盘好换。而且虽然啊，这次的硬盘还是2 5 6 G 起步，硬盘也还是金字架。但是对于 Mac Mini 这样一个不需要移动的小台式机来说啊，你完全可以用外置硬盘来装系统和使用，所以哪怕买2 5 6 G 的版本，也不会像 MacBook 的2 5 6 G 版那么蛋疼啊。它本身呢也提供了三个满血的雷电四接口，那如果你是用外置硬盘作为主硬盘，它是完全可以正常使用的。那比方评测室呢也会很快推出一个视频来讲讲，你可以给它选购些什么配件。那么它的散热表现如何呢？在 R 2 3 15轮循环测试当中 ，CPU 完全不会降频，毕竟才20瓦出头的功耗。此时风扇最高也不过 1,600 转左右啊，这颗 n i d e c 风扇此时的噪音低到我们的分贝仪根本测不出来，正常距离下完全听不到噪音。即便是双烤情况下，风扇也不过 3,000 转左右，那这时候的噪音依然非常的低啊，长时间双烤还不到40分贝。那 CPU 和 GPU 的频率呢降的也不多啊，看来这台 Mac Mini 的散热压这个小 M 4太轻松了。那测完了这台基础款的 M4 Mac Mini 啊，我对它的印象确实是非常不错的。因为对于需要它的人来说，它是一台几乎没有短板的机器。全新的机身设计，足够强大的性能，极低的噪音，最关键的是它终于有了1 6 G 起步的内存容量，并且一直以来作为 Mac 最大短板的游戏表现，也在实打实的逐渐变好。在我看来，这台 Mac Mini 就像是当年的 Apple Touch 一样，是 Mac OS 的最佳入场券。它是一个可以让你以一个相对低的成本体验到完整 Mac 的体验啊，而当这样高性价比的机型逐渐吸引了更多用户之后，那大众化的软件生态呢才能够真正的建立起来。我认为苹果走了正确的一步，因为性价比
永不过时。好了，以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们的节目，别忘了点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、点赞、